Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de la Info del Sabor. Nos complace en presentar este espacio que ya se ha vuelto un clásico en el canal Wilson Plenas al Máximo, donde bueno, entrevistamos a las figuras más importantes de la movida tropical uruguaya de los últimos tiempos. Y bueno, y tuve el placer de estar con bueno, una leyenda en la música tropical, el señor Miguel Muniz, el bueno, el que cantó el tema Suquita para el café, que hizo bailar a todo el Uruguay, no hay quien no haya bailado ese tema y bueno estuvimos con él ahí en su casa que nos recibió muy cálidamente la verdad que fue un gustazo poder eh, haberlo conocido y bueno y haber este, hablado un poco de su historia en la movida tropical este, los éxitos que él ha atravesado con conjunto casino y bueno y, y ahora con azuquita la potencia que en esta semana precisamente este, se va el señor Muniz para Estados Unidos como invitado este, a cantar allá la colonia de uruguayos donde van a estar disfrutando de aquellas viejas épocas donde él cantaba esos éxitos que, bueno, hicieron bailar a, a todo el Uruguay. Así que, si no lo estás, abajo te suscribís y seguís disfrutando de toda la movida tropical uruguaya de las entrevistas whatsapperas que van los miércoles y jueves. Y voy a abrir un paréntesis antes de que cierre ya la nota para decirles que la entrevista de eh, Gucci, que me están preguntando muchos amigos por redes sociales, ¿Cuándo sale? Bueno, les explico. La entrevista de Gucci por el momento no va a ser publicada porque a pedido de él, este, como todos ya saben, es de conocimiento público, eh, Gucci está atravesando una situación este, muy delicada, eh, donde está todo en manos de jueces y abogados, en fin. Este, y bueno, me pidió que la nota no saliera hasta que este problema no se este, a, a aplacar, así que por lo tanto les voy avisando que la entrevista de Gucci ya está porque lo hicimos este, justo cuando se da este problema este, y quiero agradecer porque él este, pese a lo mal que estaba este, bueno, se tomó el tiempo de, de hacer la nota con nosotros así que muy pronto va a salir cuando él autorice va a estar disponible ya la whatsapp era donde él habla bueno de su trabajo como hablamos con todos los artistas este, hablamos de, del trabajo de lo que está haciendo el furor de sus temas en reggaetón y bueno y lo clásico que él hace que es la música tropical cerrando este paréntesis vamos con esta nueva info de sabor con el señor Miguel Muniz muy pero muy buenas a todos estamos aquí en una nueva edición de la info de sabor nos encontramos con el señor Miguel Muniz, ¿cómo estás Miguel? Bien, Muchísimas bien, gracias bien. por recibirnos. ¿Cómo estás? No, gracias por venir. Bien, bien acá en casita, gracias por la visita. Bueno, muchísimas bien, gracias bien, a vos. Bien, bueno, bien. siempre trabajando, hablamos un poco en privado, mm. estás saliendo con tu orquesta y Sí, y sí, con la supita de la potencia, trabajando bien. Anoche, anoche tuvimos una, una noche movida, un martes, cosa... Muy, muy raro, pero... Eh, ¿Tuviste con los motoqueros? Los motoqueros, sí, porque se reúnen los días miércoles, los motoqueros de acá, ¿no? Este, en el club donde yo ensayo y guardo, que es el Club Solar. Claro. Y, y bueno, nos conocemos de ahí con los motoqueros y vinieron a hablar. Ellos son rockeros. Son rockeros y, y escucharon música que, tropical. Es cosa rara que me hablara. Y, y entonces, bueno, es por la trayectoria de uno. Pero aparte porque venían eh, motoqueros de toda Latinoamérica. Claro. No, eran, no eran de solo de acá nada más. No, venían de todo, de, de, de México, del Perú, de Chile, de, de Paraguay. Eh, de diversas de, partes del mundo. De Puerto Rico. Increíble. De, de, de Cuba. Bueno, entonces, este, seguro. Como me conocían, veían inclusive los ensayos míos ahí, porque el club es muy grande. Claro. Este, entonces, este... Viene uno de ellos, de, de los campos motoqueros de acá, de, de Munich, así, sí, como no. Ahí, pero es raro porque ellos son muy roqueros. Pero seguro, como venían todos de Latinoamérica. Claro. Y ahí arrancamos. Ah, de sí. la que yo los vi bailar, me, me quería morir. No podías creer, ¿no? Sí, eh, sí, sí, pasan sí. los años, Miguel, y bueno, y vos seguís más vigente que nunca, pero 56 suerte, años sí. cantando. 55 sí, años cantando. 55 sí, años cantando, sí. Sí, por suerte. La tenías clara de que querías hacer música, ¿no? Sí, 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 sí porque viene de familia, entonces este, siempre me gustó. Estudié piano hasta cierto momento, porque gracias a la viejita mía, pero este, cuando descubrí que mi madre iba, se iba caminando a trabajar y eran muchas cuadras claro. para poderme pagar las la, la clases de piano, dije no, no va más. No va más. Dejé el piano. Claro. No, y seguí con los estudios y, y después ya le dejó jovencito a trabajar. ¿Y esa gran garganta? Pues, ¿Ya sabías vos cantar, Miguel? ¿O, o fuiste aprendiendo no, solo? No, no, siempre vas aprendiendo. ¿Vas por a... supuesto, siempre claro. vas aprendiendo. 
Nunca estudié canto. Nunca, fui ¿Nunca estudiaste canto. canto. No, no. No, no. Estudié un, algo de respiración y esas cosas así. Este, después sale de, sale de uno. Natural. Seguro. Traigo la, la, la voz de... O sea que tenía mi padre. Y bueno, está, este, seguí adelante. Y, y este, hasta el día de hoy, bueno, este... Y lo, 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 lo único que no he perdido, no, según dice la gente, ¿no? no Porque ya ves que eh, el pelo no perdí. Te, pero tenés, tenés una trayectoria impresionante y bueno, cuando se, muchos saben que el señor Muniz, este, bueno, nos dio la gran azuquita para el café y bueno, de ahí salió, claro. la, digamos, el despegue tuyo, tu carrera se despega de ahí, digamos, hasta el, hasta el día de hoy, digamos. ¿Cómo te tomó ese tema cuando lo... Sí, lo sí, sí, bueno, en, en principio lo que te contaba fuera de cámara, ¿no? Que, que a mí no me gustaba el tema, ¿no? para el café, no me gustaba la versión. Eh, eh, pero después, cuando en el ensayo, al, al estilo nuestro, eh, se hizo en plena, porque eso es eh, el gran combo Puerto Rico, que eh, yo, cuando me lo dieron para aprendérmelo, claro. era en, en salsita, la salsa es, es hermosa. Sí, pero sí, sí. Acá si vas a tocar salsa, la gente no te baila. Y bueno, ya entonces la cosa cambió. Pero, pero por supuesto, mira que yo, este, uno del me dio mucha satisfacción, sí. pero ojo que hay un tema que lo grabé antes que Azuquita, que fue Samaritana del Samaritana Amor. Samaritana del Amor, que fue también un sí, gran tema. Eso, eso, fue, eso fue fabuloso, sí, lo, y lo elegí yo, claro. porque donde yo estaba no me, era muy difícil que me dejaran elegir. Te dejaran elegir. elegir, elegir sí, sí. Porque hablábamos en privado con el señor Muniz, este, que bueno la gente que después escucha en esos años Azuquita para el café, después vuelve para atrás. Sí. a reencontrar temas que vos ya venías interpretando ya hace muchísimos muchos años, años muchos y ahí años. creo que la gente sí optó por todos tus temas y, este sigo, y, sigo, y sigo sacando temas te, eh, eh, mando a hacer arreglos de temas que yo ya que yo ya los grabé hace años que los dejé de cantar está con Azuquita la potencia que, lo, lo que tengo es modernizarlos un poco nada más eh, le encontraste el jeito a digamos a adaptar digamos lo nuevo a, a tu bueno, viejos temas, ¿no? O lo estás trabajando. No, 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 o sea, yo los canto. En vivo los, como, como son. Los canto, los, los canto realmente como son. Claro. Nada más que algunos temas, este, eh, eh, los arreglo con un poquito más de, como de decimos fuerza. nosotros, de fuerza, de gordura. Claro. ¿No? Porque, seguro, en los años que yo comencé a, a grabar claro. los estudios de grabaciones, eh, era, era, era. Pero diferente. No, hoy, hoy, es, hoy es una papa. ¿no? Claro, una papa sí, así. Sí, sí. Se corta y se Pero pega y ya está. Claro, este, y bueno, hablando un poco de, de tu banda, ¿no? Que es de este, Azuquita la Potencia. Mm. Este, nos contaba el señor Muniz, te nos vas para Estados Unidos. Contanos un poco de eso. Sí, sí, sí. sí. Una gran satisfacción, sí. me dio bueno, escuchar sí. la noticia por vos. Bueno, por suerte sí, me voy el 16 por ahí, de, de mayo. Es decir, este. Pero eso, eso se van a librar de mí solo un fin de semana. Poquito ¿no? nomás, pero el señor sí, Muniz sí. va a hacer estragos por allá, llevar sí, otra sí, música que tanto sí, queremos. Sí. Lástima que no me llevan con la banda, ¿no? Con la banda entera, con la suquita de la potencia. Este, es imposible, desgraciadamente, poder llevar una banda entera. Medio es complicado. Difícil, medio complicado. Pero es la cuarta o quinta vez que, 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 que yo quedé de ir y nunca fui. Claro. Bueno, ahora que, que, que ya casi estoy eh, quemando los últimos <risa> cartuchos, voy a ir porque... Este, ya creo que está siendo aclamado, ya, 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 y ya sí, que hace, a... hace años, hace años que, que ellos me están pidiendo de aquellos lados y este, como yo ya he ido a Australia y todo eso, bueno, pero Estados Unidos no, que no, no quería, por la orquesta, por esto, por aquello, ahora no. Dije, ahora ya, ah, ya está, yo creo que lo... Sos un tipo que tiene muchísima experiencia, tantos años, pero los nervios están, ¿no? Ahí, los nervios siempre. siempre. Yo digo, sí, sí. Yo siempre cuento y he contado, en, en, inclusive en entrevistas, que nadie lo puede creer. Yo siento nervios hoy en día. Siento nervios como que si fuera la primera vez que voy a cantar. Vas a cantar, claro. Y ya llevo 55 años, ¿no? Yo siento unos nervios. Yo mismo antes de salir de casa, mi, mi señal, güey, yo ando... Andas me, eléctrico. Ando, sí, sí, sí. Me, me, de, después que yo hago. ¡Ah! Pic, ya, está. ya se me fue. Sí, claro. Se me fue sí, una cosa. Será de... psicológico eso, sí, ¿no? Sí, sí, yo sí. Yo creo sí. que esos nervios que vos sentís es porque querés que salga el trabajo sabés, bien. Vos sabés todo, que yo que... le dije una vez a, a un médico, le dije, porque a veces me juegan claro. en contra. 
para esto. Para la garganta, para claro, tal cual. O sea, yo le dije, no, ¿sabe qué es eso? Sentido de responsabilidad. Eso mismo, claro, sí, sí. Querer no me, que salgan las no cosas gusta, bien. No me gusta llegar tarde. Tipo muy sabe. puntual el señor Muniz, hablamos en privado, no, no, es sí, un no, señor muy... No llego hora. tarde y si digo que voy a ir, voy. Si digo que no puedo ir, digo que no puedo ir, pero no llego tarde a ningún lado. No me gusta que me lleguen tarde tampoco. Claro, siempre la puntualidad creo que es ah, la, la base de todo, ¿no? Eh, divino, divino. divino. Claro, sí, sí. ¿Cómo vos? Y me dijiste a, la, a las seis, eh, yo hago lo mismo, yo siempre llego un claro, poquito ahí, antes. Sí, llego, me, un llego un ratito antes, inclusive <risas> me fumó un, un sí, pucho en la puerta para hablar al señor Muni. Bueno, y ahora poder tener esta gran nota. Sí. Contanos un poco, Miguel, bueno... Eh, bueno, la semana pasada hablábamos con, con tu colega, amigo tuyo, eh, Beto Núñez, mm. este, que él hablaba de colgar los guantes. En algún momento él decía, dice, yo no tengo mucho más adelante, pienso colgar los guantes. Mm. ¿Vos, por ahora, el, Beto, con el tema no sé de los qué. guantes? ¿Cómo eh, la ves? Ah, yo digo que eh, eh, a veces uno dice, pero no creo que el Beto cuelgue los guantes porque tiene la misma edad que yo. Yo, pues, yo todavía me siento que nos da pereza hoy en día, sí, ¿eh? Sí, la pereza sí. es... Esa, pero... ay, te entra una antes de irte, que ay, qué horrible, antes estabas deseando salir. Claro, ¿vale? ahora es como que espera no, un no, poquito no. más. Sí, 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 pero de colgar lo, lo, los guantes, no 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 no, 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 de colgar los guantes, no, me gusta lo que hago, me gusta lo que hago, no sé si lo hago bien, si lo hago mal, pero me gusta lo que hago, y este, y, y no, 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 por ahora ni, ni hablar de retiro. No, eso sí. Me da una moda. Ay, me tengo ah, que... Ay, la hora... Ay, ya me tengo que empezar a vestir. Entonces, es como, cosas. claro, sí. Pero como decís vos, a la hora de llegar a cantar, ahí sí. Muniz ah, está en sí, punto. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces con esto que hablábamos este, hace un ratito de que vos te vas para allá, para Estados Unidos, bueno, no. ¿tenés armado algo en tu cabeza, el repertorio que vas a entregar al público? Sí, porque, sí, sí. Porque mucha gente sí. te vio acá... Hace años se fue sí. y te va a ver ahora. Seguro, me va a se ver. Se va a reencontrar ahora. contigo y le vas a traer esas épocas. Seguro, seguro. ¿no? Seguro, sí. No, yo ya estoy armando un, un poco, pero como yo te contaba hace un rato que yo soy un burro barro con el teléfono, entonces, este, tengo la computadora, la laptop ahí, que, 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 ¿viste? Está ahí. Está ahí. Sí, este, la utilizo a veces un poco mi señora. Los otros días vino el bajista, el bajista el otro, Franquito. ¿Qué entiende? Claro. Porque le pedí que tiene que venir de vuelta ahora. Porque se, se trancó, vos sabés, la laptop. Claro. Muy, muy cargada de cosas, capaz. Muy cargada de cosas y hay que saberla descargar. Yo no sé nada. Claro, seguro. Entonces, este, porque me estaba pasando todo un, un, un pendrive. Un pendrive. Porque voy a ir a cantar con pistas ya, por supuesto. Claro. Aunque me van a acompañar algunos músicos. Ah, arriba, eh, arriba la pista. Arriba la pista, que eso es bueno. Entonces, digo, plus. Eh, eligiendo los temas que yo voy a cantar allá. Claro. Y este, no, 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 no pudimos terminar con Franquito de, 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 de armar lo que va a ser el repertorio, seguro, ¿no? Seguro, seguro. Y ahora ya le, en estos días tengo que volver a, a que venga, que me limpie la, la, la compu y, y claro. descargar bien y, y decir, ese tema no, ese tema sí, ese no, ese sí, dale. Este, Vas a meter este los iconos tuyos que, que, que son todo, referentes, eso, todo, todo no van a todo, faltar. Todo, sí, eso y no vas a meter de repente uno más de repente de tu hasta banda. Un, hasta algunos tangos le meto. Sí, no, te... Son muy tangueros, tengo claro. una pista de tango. Y voy sí, a hacer y en tu tango. voz va a sonar siempre impecable sí, porque eso es este, un tango. Y, y bueno, está, lo, los temas, lo, los clásicos míos que... Que bueno, gracias a Dios a la gente lo pide, le gusta y lo hago. Son... Más me están pidiendo temas más viejos. ¿sí? Ah, entonces. Sí, sí, sí que alguna, algunos están mangueando yo por ahí porque yo soy un tipo que no tengo eh, grabaciones mías, claro. no tengo ninguna. Ninguna grabación. No, no, no. No. Me pidieron uno, bien, lo grabé por allá por el año 74. Claro. Dice algo así. Sí, sí, sí. No estoy bien, pero el año 73, 74, no, no, no sé. Este, que, que se llama Eva. Eva, yo sí. me llamo Adán. Quieren, quieren que, saque, sí. que saque ese tema de vuelta. Inclusive, uno de los compañeros que tengo en la orquesta, eh, el Canti, Enrique Pereira, que toca los timbales, que eh, es veterano como yo, claro. un poquito menos que yo, pero se acuerda de ese tema, y dice, me dice, viejo, 
Vamos, ¿te acordás? Eh, ¿Por qué no lo sacamos? Y viste, el, 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 estamos reflotando, son no, grandes tengo, temas. ¿no? Tengo, tengo, que a, tengo que mandar a hacer los arreglos. Mirá que con tu música has hecho mover generaciones, ¿no? Seguramente te lo habrán dicho mil sí. veces. Pero ahora, cuando vos disparás el tema junto con los Negroni, las nuevas generaciones, como yo te contaba no, con sí, mi hijo, sí, sí, sí. escuchan los temas tuyos y dicen, mira, sí, sí, él claro. es Miguel Muni, ah, y te escuchan, y ahora es sí. como que le trata de no, el público no, más yo, joven. Es la, la satisfacción que yo me llevo, porque no es solo gente veterana, que, que en las fiestas que voy a tocar, voy a muchas fiestas, y, y, y parrillada, y pizzería, claro. ahora, ahora se usa mucho eso, y viene gente y viene en gurizada, gurizada a, querer, joven. A, a, a quererse sacarse fotos conmigo y todo eso me enorgullece, viste, Pero no, no solo que la gente vete claro, ¿no? sí, sí, sino sí. que el gurizaje venga. Siempre la muchacha joven ya más o menos va conociendo, aparte que ya te toman como referencia de, de, sí. de la trayectoria, ¿no? Y, sí, hacían los motoqueros, vinieron los motoqueros. Impresionante ah, eso. Con los Vos me contabas eso y yo la verdad. Las las negras, te, con, las tachuelas, las sí, cosas. Impresionante, sí, 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 sí. sí. Bueno, se ve el primero de mayo, el día del plenero y el referente Sobo. ¿Tenés ya más o menos algo programado? Si no, tiene, no, no, no. ¿No te han dicho que... Miguel? Mirá que se viene el primero. Sí, no, vos sabés que ahora me avivas vos. Sí. <risa> el primer... no, 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 vos sabés que no, 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 no planifiqué nada, nada. porque con esto del asunto de la ida claro, a Estados ya. Unidos, me, como, medio como que me, claro. me dejó. Y, y, y aparte que este, yo ahora hace mucho tiempo que ni ensayo. Claro. Porque, viste, que la fiesta, que claro. después el carnaval, que todo. En la fiesta, más bien no quise ensayar para no, no molestar a, 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 los, a los músicos, viste. La, en la Aprovechamos fiesta, a la era, familia, ¿no? Seguro, ahí está. Después vino carnaval, entonces, ¿qué pasa? Hay unos componentes de orquesta que salen en carnaval. Carnaval, claro, ya era imposible. Entonces, era. Y, y, y después, ves que ahora que el turismo y todo, hace no sé cuánto que no claro, sé. Claro, sí, tenés entonces, que. Entonces, como que programar algo que tengo que hacer claro. pero ahora me salió esta ida a Estados Unidos, bueno, cuando regrese, Ahí re... empezarán a, a hacerse los arreglos nuevos y... Igual, bueno, a darle lo... porque se viene, ah, 31 de mayo, perdón, que yo me equivoqué, 31, 31 de mayo, de mayo el 31 de mayo, este, sí, no. se te van a venir, esa no, fecha sí, siempre sí, como sí, que son... Sí, sí, ya lo... El trabajo sale. O sea, siempre, no te... siempre, siempre, siempre. Sí, siempre, por suerte sí. sí Así suerte, que sí. bueno, ¿y este fin de semana tenés algo o por ahora está tranquila la cosa? No, 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 tengo, 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 ¿Sí? tengo, tengo, sí, este, pero, pero ya te, fuera de cámara te, te, te decía, hay fines de semana, uff, que, 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 que vienen bravos. Vienen cargados, sí. Hay fines de semana, ahora está media tranquila cosa, porque venimos, estábamos hablando, ¿no? Sí, claro, sí. Que la fiesta, que carnaval. Que turismo. Se juntó todo. Entonces está media, media calma la media cosa. Calma. E, esto empieza a levantar junio o julio. Ahí es cuando se desprende más en lo que es el trabajo grande. Pero, claro. No. Igualmente, el señor, bien, bien preparado siempre para la guerra, siempre estás. Pero ya ahí. te digo, como me salen fiestas eh, claro. eh, eh, privadas así, este no, no. Este, ¿Te, ¿Te has llamado de repente para un 15 de.? Que hayan dicho 15 o para cantar a juventud, digamos, ¿no? Sí. A Urice. 15. Uh, sí. sí, sí, mucho. Urice te han no, llamado. Pero bueno, que ¿Sí? que de, hasta de, de cumpleaños de un año, que, que lo que festejan son los papás. Los papás, que es que es el regalo de los papás. Los abuelos y los tíos. ¿no? <ríe> y los amigos. Claro. Este, hasta, hasta una señora por allá por el buceo de, 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 de 101 años. Claro, no, eh, eh, sí, hace poquito fui a una, que cumplió una señora, que una muchacha, porque es joven, 50 años. Claro. Eh, sí, no, muchos, muchos más cumpleaños. Claro. ¿no? Eh, cumpleaños de 15 y de, de cualquier edad. Y casamientos. Casamiento. Este, aniversarios. Este, tengo más eso que bailes. Así que el señor Miguel Muniz se está moviendo en fiestas, eventos, ah, sí, por, sí. por todos lados. Por suerte, Me imagino sí. la alegría tuya ¿no? de ver muchachos jóvenes sí, sí, que, sí, 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 que sí, estaban, sí. ni siquiera le han nacido y ya cantan ahora tu sí, tema, ¿no? Sí, Eso sí. genera en vos como músico ¿no? y cantante. No, 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 no a mí me, me da un orgullo. Me, me pone muy contento, ¿viste? Sí, que, ¿no? Que los temas míos todavía sigan 
Eh, bueno, bueno, ya ahora mismo que me, si me están llamando de Estados Unidos, bueno. Claro, que seguimos, hay gente que nunca. Bueno, sí. yo como te decía, este Miguel, y yo creo que todos los uruguayos compartimos lo mismo. Tus temas están como marcados como himno. Y yo te contaba la anécdota, es impresionante cómo la gente te sigue, eh, eh, o sea, eh, respetando por tu música y siempre pidiéndote tu música y como que están vigente entonces eso sí, es sí, bueno por, ¿no? por suerte esa es, es, la, es la suerte yo creo que ese eh, es el trabajo que vos hiciste solo, todos solo, esos años no, no solo, solo no solo son lo, los temas y este no este sino también este va en, 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 en como uno sé que, que no, yo no llego tarde a ningún lado la puntualidad siempre trabajo eh, este, tengo una muchachada Divina, algunos me hacen resongar, eso sí. Ah, siempre algunos tienen ahí, ¿no? Sí, es bravo, es bravo. Pero tengo una muchachada bárbara y este, entonces este, la, la orquesta suena. Y yo no voy mucho a la televisión porque no soy muy. Eh, pero está, ahora, ahora este, he ido a, a, a vivir otra vez al Canal 10, donde voy más seguido. Claro, sí, sí. Bueno, el día que enero me hicieron Canal 10, TV Ciudad vino a, ca, a, a casa. El canal 12 me hizo en la Plaza Independencia sí, un frío sí. barrio. Sí, con la bufanda. Sí, sí. bueno, pero este, pero eh, eh, le debo, le debo la, la visita al programa Agitando de Canal. Agitando nada más, sí, el programa de Colo ahí. Bueno, pero sí, este, pero pronto me van a ver, porque a veces me, me dicen. Si es que no te vemos por la televisión. En cualquier momento entonces te, te, eh, te tenemos que ver. Ahí, ahí si estar, agitando sí. y en vivo mejor todavía. Sí, sí. El señor Miguel Muniz, ya saben, eventos, fiestas, casamientos, todo tipo de eventos, está ahí. Pasar ese número de contratación no? por si el que te está ¿Cómo viendo no? quiere no, llamarte que, para. Aquí me llaman con tiempo. Yo después que anoto en la agenda no tiro para atrás. Me pueden llamar nuevamente a Estados Unidos que no voy. <risa> <risa> este, mi número es 095-351. 766. Me llaman con tiempo, no hay ningún problema. Ahí el señor Miguel Muniz va a estar en contacto con usted. Miguel, la verdad que fue un gustazo hablar contigo, hablar un poquito de tu historia, porque ya habíamos hablado en la WhatsAppera, este, nos, nos contaste sí tu, tu historia a fondo, y bueno, ahora hablando un poquito más de... Y después vos lo contás allá, yo te conté, de... arranqué por allá por el año 62, Sonora Guantánamo, Después la Sonora del Palmar, después, después Bugalú, Bugalú. Después, después Casino, y bueno, en fin. Hablar, hablar un poquito de, de todas esas épocas y bueno, y, lo, y, y, lo, y, y todo lo que viviste, ¿no? Los éxitos y Por la fácil. alegría que te dio la música, así que no, no, esperamos no. seguir disfrutando más de tu música, Miguel. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por habernos gracias, mucho, mucho. recibido gracias. acá en tu casa. No, un orgullo favor. para mí. Un a la orden, cuando quieras venir a la orden, ya tenés la dirección. Bueno, que tengas ah. muchísimos éxitos en tus emprendimientos y que sigas cantando para todos los uruguayos. Y, 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 y suerte para vos y gracias por lo que, por lo que haces, que es muy bueno. Ah, muchas Porque gracias. si no fueran gente, eh, gente como vos que no hicieran estas cosas, a veces no... La gente no se entera de nada. Claro, sí. Hay muchos que no conocen las historias. Hay que viene y te saluda a mí, tengo la suerte que me saluda a todo el mundo, en el ónibus, en todos lados. Pero hay gente a veces que no se anima, después me ven y dicen, yo te vi, claro. no, no me animé, no. Es que me, me justamente este espacio lo hicimos con la idea de que ustedes, los artistas, muestren de su trabajo, cuenten un poco a las nuevas generaciones, porque de repente yo como te contaba, yo disfruté de tu música, sé de dónde venís, de dónde empezó todo. Pero hay mucha gente que no sabe, ¿viste? Entonces está bueno que vos, con, con título propio, lo puedas contar. Bueno. Así que, bueno, fue un gustazo, mira. Igualmente, gracias. gracias para vos. Así que, bueno, saludo a toda la gente. Este, que pasen bien. Y de, bueno, nos veremos por ahí. Salúdenme cuando me ven, nomás que yo no tengo ningún problema. Bueno, ah, así claro. que. Ahí teníamos al señor Miguel Muniz, que bueno, nos recibió acá en su casa. Y donde disfrutaste toda la info, la info del sabor, acá en Wilson Plenas al máximo. Suscríbete abajo, dale a la campanita para estar al día con toda la movida tropical. Y con estas info del sabor, como tuvimos ahora al señor Miguel Muniz. Y será hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao, chao.